Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gaan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kandu. Since 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payanur Rural Bank, Vishwa Sethi Yudhe, Sevanathindi, Yedu Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Yedu Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudumay Yudhe. Neeti, Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ സ്വന്തം <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കെ എസ് കെ ടി യു വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ അവസാന പദ്ധതിയായിരിക്കുമെന്ന് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഒളവറപ്പുഴയിലെ ഉപ്പുവെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ കയറുന്നത് തടയാനുള്ള പദ്ധതി വൈകുന്നു പരിഹാരമായി ഉളിയത്തുകടവിൽ അണക്കെട്ടോടുകൂടിയ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം അധികൃതർ കേട്ടഭാവം നടിക്കുന്നില്ല പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കുത്തന വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കെ എസ് കെ ടി യു വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും ചുമന്നാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടന്നത് കെ എസ് കെ ടി യു വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സബ്സിഡി നൽകിക്കൊണ്ട് വില കുറച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് തുടക്കത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊള്ള ലാഭമുണ്ടാക്കുക ജനങ്ങളെ പിഴിയുക എന്ന സമീപനമാണ് മുതലാളിത്തം എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമീപനം പി വി ശകുന്തള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ എം രാഘവൻ പി രമേശൻ ടി ഗോപാലൻ ടി വി രാജൻ 
വി തങ്കമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാചകവാതക വിലവർധനവിനെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി മാർച്ച് ടൗൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വഴി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് പതിനാല് കിലോ തൂക്കമുള്ള പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ തൂക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഏഴു വർഷം രാജ്യം മോദി ഭരിച്ചപ്പോ ആയിരത്തിലധികം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൊള്ള മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എം ചന്ദ്രമതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ രാധാമണി പി വി തമ്പാൻ ആർ കെ പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കെ എസ് കെ ടി യു മാടായി ഏരിയ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ പിലാത്ര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ ട്രഷറർ എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുന്നിൽ നടന്ന മാർച്ച് കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ ട്രഷറർ എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാചക വാതകത്തിൽ അമ്പത് രൂപ ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒറ്റ ഒറ്റ അടിക്കാണ് അമ്പത് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അമ്പത് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിന് ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയായി വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാചകവാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കെ എസ് കെ ടി യു മാടായി ഏരിയ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് ഒ വി ശ്രീദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി രവീന്ദ്രൻ സി ഒ പ്രഭാകരൻ പി പി രോഹിണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ അവസാന പദ്ധതിയായിരിക്കുമെന്ന് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു കേരയിൽ വേണ്ട കേരള മതി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരയിൽ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നാൽ കേരളം സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പാരിസ്ഥിതികമായും തകർക്കപ്പെടുമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ അവസാന വികസന പദ്ധതിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതെന്നും സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു അസത്യത്തിന്റെയും അധർമ്മങ്ങളുടെയും അതിവേഗ പാതയായ കേരയിൽ പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു തലം പോകുന്നവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും കേരളം മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്നും ഒരു തരത്തിലും അനുവദിച്ചുകൂടാത്ത പദ്ധതിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് മാഹിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചത് വി സി നാരായണൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായി എ ഐ സി സി വക്താവ് ഷംന മുഹമ്മദ് സജി ജോസഫ് എം എൽ എ കെ വി ഫിലോമിന ടീച്ചർ അഡുഗർ സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ മുഹമ്മദ് ബ്ലാത്തൂർ സതീശൻ പാച്ചേനി എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ അഡുഗർ ഡി കെ ഗോപിനാഥ് വി കെ രവീന്ദ്രൻ എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി പി ടി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജാഥയുടെ ആദ്യദിന പര്യടനം കണ്ണൂർ കാൾടെക്സിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരയിൽ വേണ്ട കേരള മതി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒരേ ഭരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി പയ്യന്നൂർ മുതൽ മാഹി വരെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒരേ ഭരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ പി ടി മാത്യു സുദീപ് ജെയിംസ് രജനി രമാനന്ദ് സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ തോമസ് വക്കത്താനം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ടൗൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാടായിപ്പാറയിൽ ഒത്തുകൂടി മാടായിപ്പാറയുടെ സൌന്ദര്യം തൊട്ടറിഞ്ഞാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങിയത് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാടായിപ്പാറയുടെ പ്രകൃതി മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാനായി എത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജലനടത്തവും ജലസഭയും സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒരു നവ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നീന്തി തുടിച്ച ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ച കുളങ്ങളും തോടുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊക്കെ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് അന്യാധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും സഞ്ചാരികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ശുചീകരണം നടത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങിയത് എ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പ്രകൃതി പഠന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി റഷീദ ഒടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസർ പി സുധീർ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം കൂവപ്പുറത്ത് സ്വീകരണം നൽകി പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പൌരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം കോവപ്പുറത്ത് സ്വീകരണം നൽകി പരിസ്ഥിതി പൌരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് കെ പി സഖറിയ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ കെ പി ജനാർദ്ദനൻ സുമേഷ് ചെറുതാഴം കെ വി സതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഒളവറപ്പുഴയിലെ ഉപ്പുവെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ കയറുന്നത് തടയാൻ പദ്ധതി വൈകുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായി ഉളിയത്തുകടവിൽ അണക്കെട്ടോടു കൂടിയ പാലം വേണം എന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് പഴക്കം ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ കേട്ട ഭാവം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെയും കരവള്ളൂർ പെരളം തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും വലിയൊരു ഭാഗം കൃഷിഭൂമി ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ഈ പുഴയിൽ നേരത്തെ കാരയിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അറുപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഈ അണക്കെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി അന്നൂർ കാറമേൽ കുണിയൻ കക്കുന്നം ചെറുകാനം കൊയോങ്കര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിത
നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ചാലിയപ്പള്ളി അണക്കെട്ടിൽ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുകയും കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് തോട്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും കവ്വായി കായലിൽ നിന്ന് ഒളവറപ്പുഴ വഴി വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വൻതോതിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിനാശമുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുണിയനിലെ കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കൃഷിമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു പയ്യന്നൂരിലെയും തൃക്കരിപ്പുള്ളയും ജനങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് ഉളിയത്ത് കടവിന് ഒരു പാലം പണി എന്നത് ഇ കെ നായനാർ തൃക്കരിപ്പുർ മത്സരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ നടപടി എന്ന നിലയിൽ ചർച്ച വന്നത് പയ്യന്നൂരിന് ഉളിയത്ത് കടവുമായി തൃക്കരിപ്പൂര് ഉളിയ തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഉളിയത്ത് കടവുമായി പയ്യന്നൂരിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പയ്യന്നൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ഉളിയത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഉളിയത്ത് കടവിൽ നിന്നും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പയ്യന്നൂരിൽ എത്താവുന്ന വളരെ ചെറിയ ദൂരത്ത് പയ്യന്നൂർ എത്താവുന്ന സൗകര്യം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ ഒരു പാലം തുടർന്ന് ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ അന്വേഷണത്തിന് നിയമിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് ഏക പരിഹാര മാർഗം ഉളിയത്ത് കടവിൽ അണക്കെട്ടോടു കൂടിയ പാലം നിർമ്മാണം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാസർഗോഡ് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിലേക്ക് ഇതുവരെ കടന്നിട്ടില്ല പല സാങ്കേതിക കുരുക്കുകളും ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ അണക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഒരു പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴേക്കും ജില്ലയിലെ പ്രധാന നിലറകളിൽ ഒന്നായ കുണിയൻ വയലിൽ നിന്ന് കർഷകർ പൂർണമായും പിന്തിരിയുന്ന അവസ്ഥയും വന്നേക്കാം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിച്ചു എന്നത് ദിനേന കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ഓരോ കർഷകന്റെയും കണ്ണീരൊപ്പ് ഈ മണ്ണിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉളിയത്ത് കടവിൽ അണക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഒരു പാലം എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വൈകുന്നതോടെ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കൃതിയെ അപ്പാടെ തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അധികൃതർക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ബോധ്യം വരണം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു നഗരസഞ്ചയങ്ങൾക്കുള്ള ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും ഫ്രഷ് ആകുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുക ചികിത്സ തേടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്നവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഈ പദ്ധതി വളരെയേറെ സഹായകരമാകും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശുചിമുറികൾ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിയാരത്ത് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വിദേശ മലയാളി സംഗമം പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവ് ശ്രീലയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹിമാൻ കല്ലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദേശ മലയാളി സംഗമം പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവ് ശ്രീലയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹിമാൻ കല്ലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സി നോർക്ക റൂട്ട്സ് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവാസി സെൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിൽ ചർച്ചയായി വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷനായി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ എ ജി സി ബഷീർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം എ ജി നൂറുൽ അമീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നോർക്ക റൂട്ട്സ് കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ മാനേജർ ടി അനീഷ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ കെ ബാബുരാജൻ പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടി രാജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രവാസികൾക്കായി വിവിധ സഹായ പദ്ധതികൾ ഫെസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇര
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എല്ലാം മൂലം കാർഷിക മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികളും ബാങ്ക് വായ്പകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മാത്യു കാരിത്താങ്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഡി പ്രവീൺ ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ വി വി രമേശൻ വരുൺരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പുഴ ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുതായി ടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡ് താഴ്ന്ന നിലയിൽ റോഡിന്റെ അരികിലും കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട നിലയിലാണ് വിളയാങ്കോടാണ് സംഭവം പിലാത്തറ പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ വിളയാങ്കോടാണ് പുതുതായി ടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡരികിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടാറിംഗ് നടത്തിയത് വിളയാങ്കോടാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് റോഡിന്റെ അരികെ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിണർ കൃത്യമായി മൂടാത്തതാണ് റോഡ് താഴാൻ കാരണമായതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വേറെയും കിണറുകൾ ഉണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ കൂടുതൽ ഭാഗത്ത് മണ്ണ് താഴ്ന്ന് കൂടുതൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയും നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വനിതാ ബാലസഭ ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വനിതകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ ഇവരുടെ ഉയർച്ച ഉന്നമിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാമസഭ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാർ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വം പങ്കുവച്ച് ലോകമെങ്ങും നഴ്സസ് ദിനം ആചരിച്ചു നഴ്സസ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു നഴ്സസ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ സൈബർ നിയമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ മുഹമ്മദ് അലി ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ടി പി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജയ മനോജ് സിന്ധു ബിജു സൌമ്യ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ ഷീല അമ്പിളി വിനോദ് ശരണ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ ഡയറിയസ് വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മെയ് പതിനാലിന് ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂരും പരിസരത്തുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അംഗങ്ങളുടെ സർഗശേഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ ഡയറീസ് വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ചത് കൂട്ടായ്മയുടെ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് മെയ് പതിനാലിന് ശനിയാഴ്ച പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളുടെ തുടക്കം കുറിക്കും ആദര സമ്മേളനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ പി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനാകും പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആദരം വിശിഷ്ടാതിഥികൾ സമ്മാനിക്കും പയ്യന്നൂരിന്റെ യശസ്വിയർത്തിയ നോവലിസ്റ്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണനെ എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ഐക്കോൺ ഓഫ് പയ്യന്നൂർ സമ്മാനിക്കും ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത സംബന്ധിക്കും തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും കെ പി ശ്രീധരൻ സി പ്രകാശ് ബാബു അവാർഡ് നിർണയ സമിതി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സുരേഷ് രാമന്തളി രാജി ജയപ്രകാശ് പി ഉമാദേവി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ കോലം ധരിച്ച് തൊണ്ണൂറിലേറെ തവണ അഗ്നിപ്രവേശം നടത്തിയ കോലധാരി കെ വി നിജിൽ വെള്ളൂരിനെ ക്ഷേത്രം പട്ടും വളയും പണിക്കർ സ്ഥാനവും നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു
വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഏപ്രിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലായി നടന്ന ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ കോലം ധരിച്ച് തൊണ്ണൂറിലേറെ തവണ അഗ്നിപ്രവേശം നടത്തിയ കോലധാരി കെ വി നിജിൽ വെള്ളൂരിനെ ക്ഷേത്രം പട്ടും വളയും പണിക്കർ സ്ഥാനവും നൽകി ആദരിച്ചു ചിറയ്ക്കൽ കോവിലകത്ത് വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കുടക്കത്ത് കൊട്ടണച്ചേരി ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചിറയ്ക്കൽ തമ്പുരാൻ പട്ടും വളയും പണിക്കർ സ്ഥാനവും കൽപ്പിച്ചു നൽകി തുടർന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ പണിക്കരെയും സംഘത്തെയും വെള്ളൂർ ചാമക്കാവ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും കൊട്ടണച്ചേരി മഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്കും ആനയിച്ചു ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞ അരങ്ങൊഴിയും മുൻപേ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പണിക്കർക്ക് മാറ്റുവളം നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ പരവന്തട്ട ശ്രീ ഉദയപുരം ക്ഷേത്രം അന്ത്യത്തിരിയൻ പി പി കൃഷ്ണനെ ആചാരപ്പെടുത്തൽ ചടങ്ങ് തന്ത്രിമനയിൽ നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പരവന്തട്ട ശ്രീ ഉദയപുരം ക്ഷേത്രം അന്ത്യത്തിരിയൻ പി പി കൃഷ്ണനെ ആചാരപ്പെടുത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അബ്ലി വടക്കേയിലത്ത് ശങ്കരവാദ്യൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ തന്ത്രിമനയിൽ വെച്ചാണ് ആചാരപ്പെടുത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് ആചാരപ്പെടുത്തൽ ചടങ്ങിനു ശേഷം കൃഷ്ണൻ അതിത്തിരിയനെ വാദ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ക്ഷേത്രം ബാല്യക്കാരും ആചാരസ്ഥാനികരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് അന്നദാനവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മുൻ വോളിബോൾ താരം പി വി ഹരിദാസ് അനുസ്മരണ പരിപാടി മെയ് പതിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ജോളി കാനായി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി പാചക വാതകത്തിന്റെ വില കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കെ എസ് കെ ടി യു വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ അവസാന പദ്ധതിയായിരിക്കുമെന്ന് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഒളവറപ്പുഴയിലെ ഉപ്പുവെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ കയറുന്നത് തടയാനുള്ള പദ്ധതി വൈകുന്നു പരിഹാരമായി ഉളിയത്ത് കടവിൽ അണക്കെട്ടോടുകൂടിയ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം അധികൃതർ കേട്ടഭാവം നടിക്കുന്നില്ല പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ നമസ്കാരം